என்பதையும் நம்ம பார்க்க ஆரம்பிக்கலாம் இப்ப நம்ம ஃபாலோ பண்ண போறோம் அவரோட சிஎல்பி குட்டி நிகழ்ச்சியில நம்ம ரீட்ரேஸ்மெண்ட் அப்படின்ற ஒரு மெத்தடையும் யூஸ் பண்ணுவோம் அஃப்கோர்ஸ் நான் இன்னைக்கு ரெண்டுமே நான் கூட உங்களுக்கு சொல்றேன் ரீட்ரேஸ்மெண்ட் மெத்தடுன்றது ஏறுமுகமா இருக்கக்கூடிய சந்தையில எப்போ இறங்கிட்டு சப்போர்ட் எடுத்து திரும்புதோ அதை நம்ம வந்து என்ன செய்வோம் ஒரு பை பண்றதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸா பார்ப்போம் அதே மாதிரி டவுன் ட்ரில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டாக்ஸ்ல ரீட்ரேஸ்மெண்ட் மாதிரி ஃபுல் பேக் லோன் இருக்கு இல்லையா இந்த இறக்கத்தினுடைய ஏற்றம் அந்த சிறிய அந்த ஏற்றத்தை கூட நம்ம என்ன சொல்றோம் ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் லெவல் அட்டன் பண்ணி ஷார்ட் போறதுக்கான வாய்ப்பா பாக்குறோம் ஸோ இப்படிதான் நம்ம ரெண்டு வாய்ப்புகளையும் நம்ம பார்க்க இருக்கிறோம் குட் ஈவினிங் மணிகண்டன் சார் வெல்கம் ஃபார் த ப்ரோக்ராம் ஓகே பிரபு சார் வெல்கம் ஓகே ஸோ என்னோட வாய்ஸ் அப்படின்றது உங்க எல்லாருக்குமே தெளிவாக கேட்கணும் நம்ம நம்புற நான் ஏவி ஓகே போட்டலாம் ஆடியோ வீடியோ ஓகேவா உங்களுக்கு ஆடியோ விஷுவல் ஒரு ஏவி ஓகே போட்டுருங்க என்னோட வாய்ஸ் உங்களுக்கு தெளிவாக கேட்குதான்றது ஒரு சின்ன கன்ஃபர்மேஷன் ஓகே குட் ரைட் ஸோ நம்ம கண்டினியூ பண்ணலாம் அப்படியே ஸோ அப் ட்ரெண்டில் நம்ம எப்படி ரீட்ரேஸ்மெண்ட் பார்க்கணும் டவுன் ட்ரெண்டில் எப்படி ஃபுல் பேக்கை யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்றது ஒரு பேசிக் கான்செப்டாக நம்ம இதில் படிக்க போகிறோம் ப்ளஸ் பிரேக் அவுட்டை நான் சேர்த்து உங்களுக்காக சொல்ல போகிறேன் இன்னைக்கு எல்லா வகையான வாய்ப்புகளையும் நம்ம பார்க்கலாம் அப்கோர்ஸ் நம்ம ரூலை மறக்கக்கூடாது சக்திக்குட்பட்ட வியாபாரம் மட்டுமே பண்ணணும் வாய்ப்புக்காக காத்திருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னேன் அடுத்தது கண்ணில் பார்த்த லாபம் கணக்கில் வர வேண்டும் எவ்வளோ நம்ம லாஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோமோ ஸ்டாப் லாஸ் அதை கண்டிப்பாக நம்ம ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை நான் இங்கே ஞாபகப்படுத்துகிறேன் கேப் ஆஃப் கேப் டவுன் எப்படி சமாளிக்கணும்னு சொல்கிறேன் இதில் லைவில் வரும்போது நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு ஓகே ஸோ நம்ம இப்போ நேராக மார்க்கெட்டுக்கு உள்ளே போகலாம் நான் அதுக்காக உங்களுக்கு சார்ட் இருக்கிற ஏரியாவுக்குள்ளே போக போகிறேன் ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்குற சார்ட் அப்படின்றது நிஃப்டினுடைய சார்ட் நம்ம எல்லாமே எடுத்துடலாம் ஃப்ரெஷ்ஷாக அனலைஸ் பண்ணலாம் சார்ட் ஏரியா சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்ன இந்த ட்ரெண்ட் இப்ப என்னவா இருக்கு அப்படின்னு நம்ம யோசிக்கும் போது ஓகே ட்ரெண்ட் வந்து இப்போ அப் ட்ரெண்ட்ல தான் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம சொல்லக்கூடிய ஒரு நிலையில இருந்தாலும் கூட கடந்த ரெண்டு தினங்களை பார்த்தீங்கன்னா இதோட இறக்கம் ரொம்ப கணிசமா இருக்கிறது நம்ம பார்க்கறோம் அப்படின்னு சொன்னா இப்ப ஸ்ட்ராங்கான ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் எல்லை இதான் வந்து அவருடைய ஸ்ட்ராங்கான ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் எல்லை உருவாக்கி இருக்கிறத பார்க்கறோம் ஸோ இது வந்து ஒரு ஸ்ட்ராங் ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு இப்போ ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு அதே நேரம் இப்போதைக்கு அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஒரு ஸ்ட்ராங்கான சப்போர்ட் எதுவாக இருக்கலாம் இந்த த வே இட் இஸ் கம்மிங் டவுன் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது இந்த ஒரு ஒரு எல்லையும் அப்படின்னு நம்ம பார்த்துக்கிட்டே வந்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் நமக்கு ஒரு ஸ்ட்ராங்கான சப்போர்ட்ன்றது இந்த எல்லையை நோக்கி அது வரலாம் இந்த எல்லைன்றது இன்னும் எங்கேயோ இருக்குது தான் தள்ளி இருக்குது தான் உண்மை தான் பட் ஸோ இது முக்கியமான ஒரு சப்போர்ட் எல்லையாக நம்ம எடுக்க போகிறோம் ஸோ இது வந்து ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் எல்லையாகவும் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஃபோர்டீன் ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் எல்லையா இருக்கிறதுக்கு ரெண்டு எல்லைகள் அப்படின்றது முக்கியமான ஒரு சப்போர்ட் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் நான் இங்க மார்க் பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னா இந்த ஒரு வேலை இறக்கம் தொடர்ந்தால் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி முன் வைக்கும் போது இந்த இறக்கம் அப்படின்றது மேபி தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் நைன் என்ற அடிப்பு இருக்கிறது டூ ஃபிஃப்டின்னு ஒரு இரநூறு இரநூத்தொம்பது புள்ளிகள் இல்லை முந்நூறு புள்ளிகள் கூட தொடர்ந்து இறங்குவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறதா நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ இந்த மாதிரி அடுத்த இந்த சப்போர்ட் இல்லை நோக்கி கூட அது வரலாம் அப்படின்னு நம்ம எதிர்பார்க்கணும் இன் இன் ஜென்ரல் திஸ் இஸ் ஹவ் இட் இஸ் ஓகே ஸோ இதுதான் அவருடைய ப்ராட் வியூ பிக் பிக்சர் அப்படின்னு கூட நம்ம சொல்லலாம் இதில் நம்ம இருக்கக்கூடிய சப்போர்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் நம்ம இப்போ மார்க் பண்ணிடலாம் ஓகே ஸோ இந்த ரெண்டு எல்லைகள் அப்படின்றத வச்சு தான் நம்ம இப்போ வியாபாரத்தை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இதுக்குள்ளே எப்படி நம்ம வியாபாரம் பண்ணலாம் இந்த வாரம் எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்றத கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ இப்போதைக்கு இந்த செஷனில் அப்படியே ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ரைட் வகுப்பில் படித்தது உங்களுக்கு எல்லாம் நினைவு இருக்கணும் ரைட் 
ஸோ அதை நம்ம இந்த இடத்துல இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுற ஸ்டேஜ்குள்ளே வந்துட்டோம் ரைட்டா பாலகிருஷ் சார் ஞாபகம் இருக்கணும் ஒரு ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸும் உடைக்கப்படும் சப்போர்ட்டாக செயல்படலாம் பார்க்குறோம் ஒரு ஒரு டாப்பும் ரெசிஸ்டன்ஸாக செயல்படலாம் வகுப்பெல்லாம் முடிஞ்சிடுச்சு அப்ளை பண்ணுற இடத்துக்கு வந்துட்டோம் கொஞ்சம் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் ரைட்டா ஸோ கொஞ்சம் அடுத்த ஸ்டேஜ் வந்துட்டீங்க நீங்கள் ரைட் ஸோ இப்போ நம்ம ரெசிஸ்டன்ஸ் சப்போர்ட் அப்படின்ற ஏரியா ப்ராடாக வச்சுருக்கோம் நம்ம இப்போ இதுக்குள்ளே நம்ம நாளைக்கு எப்படி ட்ரேட் பண்ணலாம் இந்த வாரம் எப்படி ட்ரேட் பண்ணலாம் அப்படின்றதுக்காக நம்ம இதுக்குள்ளே போக போகிறோம் ஸோ இதுக்குள்ளே போகும்போது நம்ம டே ட்ரேட் பண்ணுறதுக்கு அப்படின்ற ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் யோசிக்கும் போது ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் டைம் ஃப்ரேம்குள்ளே போகலாம் அப்படின்னு நான் சொல்லியிருக்கிறேன் அந்த ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் டைம் ஃப்ரேம்குள்ளே அப்படின்னு பார்க்கும்போது நமக்கு இங்கே லோவர் டாப் லோவர் பாட்டம் லோவர் டாப் லோவர் பாட்டம் ஃபார்மேஷன்ஸில் இருக்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ தர் இஸ் அ வீக்னஸ் அதே மாதிரி கடைசியாக அந்த கடைசி பாட்டமும் உடைக்கப்பட்டிருக்கு இதுக்கு அடுத்தபடியாக இருக்கக்கூடிய முக்கியமான ஒரு பாட்டம் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது நமக்கு இருக்கக்கூடிய பாட்டம் ஓகே ஸோ இந்த இடத்துல இந்த டாப் நமக்கு வந்து முக்கியமான ஒரு சப்போர்ட்டாக செயல்படணும் ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருக்கு இன்னைக்கு மார்க்கெட் ரொம்ப வரட்டையிலாக இருந்ததை பார்த்தோம் கம்ப்ளீட்லி அது வந்து அதனுடைய முழு இன்னைக்கு என்ன அது ஃபுல் பேக் பண்ணிச்சோ முழுவதையுமே எழுந்து விட்டது அப்படின்றதையும் நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ இந்த சுச்சுவேஷனில் எந்த மாதிரியான அடுத்த கட்ட நடவடிக்கைகள் இருக்கலாம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம் இது கீழே ஒரு கேப் ஏரியா இருக்குது இந்த கேப்பும் கூட சப்போர்ட்டாக செயல்படலாம் அப்படின்றது ஒரு வியூ திஸ் கேப் ஆல்சோ கேன் ஆக்ட் ஆஸ் அ சப்போர்ட் ஸோ இது வந்து நமக்கு இப்போதைக்கு ஒரு இன்டர்மீடியரியான ஒரு சப்போர்ட் லெவலில் இருக்கலாம் இவ்வளோ தூரம் அது இறங்கி இருக்கிறதுனால இதுக்குண்டான ஒரு புல் பேக் கூட வரலாம் அப்படின்றது ஒரு வியூ அதே சமயம் இன்னைக்கு அதனுடைய வேர்ல்ட் மார்க்கெட் எப்படி முடிஞ்சிருக்கு அப்படின்றத பொறுத்தும் அந்த நகர்வுகள் இருக்கலாம் அப்படின்னு நம்ம எதிர்பார்க்குறோம் ஸோ வேர்ல்ட் மார்க்கெட் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது முக்கியமான மார்க்கெட்ஸ்லாம் எப்படி இப்போது ஆக்சுவலி இது யூஎஸ் மார்க்கெட் ஹாலிடே அதனால் குளோபல் மார்க்கெட்டோட இம்பேக்ட் அப்படின்றது குறிப்பாக யூஎஸ் மார்க்கெட்டோட இம்பேக்ட் இல்லாமல் தான் நம்ம சந்த நகர ஆரம்பிச்சுருக்கிறத பார்க்குறோம் ஏஷியன் மார்க்கெட்ஸ் எல்லாமே இன்றைக்கி வீக்காக இருந்ததும் ஒரு காரணம் ஓகே இப்போது நாளைக்கு ட்ரேட் பண்ணுறதுக்கு எப்படி நம்ம பார்க்கலாம் இருக்கிறதுல அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல இருந்து லோவர் டாப் ஃபார்மேஷன்ஸ் வந்து கடைசியான ஒரு சப்போர்ட் எல்லைக்குள்ளே நிற்குது கடைசியில் முடிகிறப்போ வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா முடிகிற வரைக்கும் அது வந்து ஒரு வீக்னஸ் இருந்ததை பார்த்தோம் அதுவும் இன்னியோட ஒரு இறக்கம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது கிட்டத்தட்ட நூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு புள்ளிகள் இறங்கி இருக்குது நம்ம நிஃப்டி பார்க்குறோம் ஸோ அந்த நேத்தியோட க்ளோஸிங்லேருந்து இன்னியோட க்ளோஸிங் பார்த்தீங்கன்னா நெட் ஆன் நெட் அப்படியே எதுவுமே ஒரு ஃபுல் பேக் கூட கிடையாது பாருங்கள் கம் கம்ப்ளீட்டாக அந்த லோவஸ்ட்டு அந்த டேவோட லோ தான் வந்து இன்னியோட க்ளோசிங் ப்ரைஸாக இருக்கிற அளவுக்கு இறங்கி இருக்கிறதையும் பார்க்குறோம் தேர் இஸ் அ ஸ்ட்ராங் வீக்னஸ் தர் இஸ் அ ஸ்ட்ராங் வீக்னஸ் இது வந்து பெரிய வீக்னஸ் இருக்கிறத காட்டுது இந்த உச்சத்தில் இருந்து இப்போது இறங்க ஆரம்பித்தது பார்க்குறோம் கடந்த ரெண்டு நாட்களான கணிசமான இறக்கம் இது ஓகே ஸோ நாளைக்கு எப்படி இதை நம்ம ட்ரேட் பண்ணலாம் அப்படின்றத பார்க்கலாம் நாளைக்கு நமக்கு ரெண்டு எல்லைகள் வேணும் சப்போர்ட்டும் ரெசிஸ்டன்ஸும் நம்ம இதில் தான் எடுக்கணும் அப்போது சப்போர்ட்டும் ரெசிஸ்டன்ஸும் எடுக்கணும்னு சொல்லும்போது இங்கேருந்து ஒரு ஸ்ட்ரீட் ஃபால் ஸ்ட்ரீட் ஃபால் அப்படின்னு சொல்லும்போது இதுக்குள்ளே நமக்கு இருக்கக்கூடிய முக்கியமான லெவல்ஸை பார்க்கலாம் நான் இதை வந்து ஒரு டென் மினிட் ஷார்ட்டாக மாற்றுறேன் ஓகே ஸோ டென் மினிட் ஷார்ட்டாக மாற்றுறேன் இன்னும் ஃபைவ் மினிட் ஷார்ட்டாக கூட மாற்றி பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ இதில் பார்க்கும்போது நமக்கு ஒரு லைன் ஷார்ட்டாக மாற்றி பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும் எப்படி இந்த லாஸ்ட்டில் ஃபியூ லோவர் டாப்ஸ் ஃபார்மேஷன்ஸ் இருக்கிறத நீங்கள் பார்க்குறீங்கன்றதை நீங்கள் பார்க்குறீங்க இங்கே ரைட் ஸோ இந்த சுச்சுவேஷனில் நம்ம நாளைக்கு எப்படி இதில் ட்ரேட் பண்ணுறது நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ ஏற்கனவே இந்த இறக்கம் இந்த இறக்கத்துக்கு மூணு ஏற்றம் இறக்கம் வலிமையான ஒரு இறக்கத்தில் அது முடியும் போது முடிஞ்சிருக்கு பார்க்குறோம் ஒரு ஃபுல் பேக் ரேலி வந்தால் எங்கே தடுக்கப்படலாம் அப்படின்றதே நம்ம யோசிக்கலாம் ஸோ ஃபுல் பேக் ரேலி அப்படின்றது வந்து நமக்கு இங்கேருந்து மேலே ஏறும்போது வரக்கூடியது ஃபுல் பேக் ரேலி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஏறக்குறைய பதினாறாயிரத்தி இரநூத்தம்பது அதுக்கு மேலே போனால் பதினாறாயிரத்தி முந்நூற்றம்பது நூறு புள்ளிகள் நம்ம அவ்வளோ தூரம் போக முடியாது இல்லையா ஸோ அதனால் நம்ம ஒரு என்ட்ரியும் சரி இல்லை அடுத்த கட்டமாக போகக்கூடிய ஸ்டாப் லாஸ்ங்கள்லாம் நம்மளுடைய நம்மளுடைய ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட் உட்பட்டு இருந்தால் தான் நம்ம அதில் ட்ரேட் பண்ண முடியும் ஸோ அதனால் நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இதை யோசிக்கிறேன்
நம்ம ஒரு ட்ரேடராக இதில் நம்ம அனலைஸ் பண்ண பார்க்கும்போது சில எந்த நெட்டில் தான் அதுக்கு உண்டான ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கலாம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம இதை கொஞ்சம் கிட்டக்க இருந்து இதை பார்த்தா நமக்கு எந்த மாதிரியான ஒரு வியூ கிடைக்கலாம் அப்படின்னு நான் பார்த்துட்டு இருக்கிறேன் ஓகே ஸோ அப்படி இந்த இடத்துல இது இறங்கும்போது இறங்கி 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 வரும்போது அஃப்கோர்ஸ் இந்த இடம் முக்கியமான ஒரு கடைசியான இந்த டாப் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸாக இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கிறத பார்க்குறேன் ஓகே ஸோ ஒரே ஒரு நிமிஷம் எக்ஸ்கியூஸ் மீ சரி இப்போ நம்ம நாளைக்கு இது எப்படி பார்க்கலாம் நாளைக்கு எப்படி இதில் நம்ம வந்து ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் சப்போர்ட்டை எடுத்து ட்ரேட் பண்ணுறது பற்றி யோசிக்கலாம் அப்படின்றதையும் பார்க்கலாம் ஓகே ரைட் பேட்டர்ன்ஸ்லாம் உங்களுக்கு நினைவிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் சின்ன பேட்டர்ன்லாம் ஆரம்பித்து பெரிய பேட்டர்ன் எல்லாமே ஹெட் அண்ட் ஷோல்டர் பாருங்கள் இந்த இடத்துல ஒரு ஹெட் அண்ட் ஷோல்டர் பேட்டர்ன் இருக்குது இந்த பிரேக் பண்ணோடய இறங்கிறது பார்க்குறோம் இங்கே கூட ஒரு குட்டியான ஹெட் அண்ட் ஷோல்டர் பேட்டர்ன் இருக்குது ஸோ ஜஸ்ட்டு அப்படி கண்ணில் தோணும் பார்க்க கிடைக்கிறதுலாம் உங்களுக்கு அப்போ கொஞ்சம் நினைவுபடுத்திக்கிட்டே வரேன் ரைட் ஸோ நாளைக்கு எப்படி இதை ஹேண்டில் பண்ணலாம் அப்படின்னு நம்ம யோசிக்கும் போது நமக்கு முதல்ல ஒரு தடுப்பு எங்கே வரும் இந்த இடத்துல ஒரு குட்டியான இங்கே வந்து ஏறி இறங்கிறதுனால முதல் தடுப்பு இங்கே வரலாம் ஸோ இந்த இடத்துல அப்படின்றது முதல் தடுப்பாக இருக்கலாம் இந்த இடம் சப்போர்ட்டாக இருக்கிறதே இங்கே ரெசிஸ்டன்ஸாக மாறலாம் அப்படின்ற பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலையும் நம்ம இந்த இடத்த எடுக்கிறோம் திஸ் இஸ் தி ஃபஸ்ட்டு ரெசிஸ்டன்ஸ் லெவல் நாளைக்கு ட்ரேட் பண்ணும்போது ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் த்ரீ நாட் ஒன் அண்ட் ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் த்ரீ ஒன் டூ இது வந்து ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸாக இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம் இந்த இடத்துல நாளைக்கு இப்படி ஜம்ப் அடிக்கும்போது இங்கே தடுக்கப்பட்டு கீழ் நோக்கி திரும்பலாம் அப்படின்றது ஒரு வியூ நாளைக்கு நம்ம ட்ரேட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம முதல்ல யோசிக்கிறோம் ஸோ இது முதல் கட்டமாக இருக்குது இதை நாம் வந்து ஒரு இமீடியட்டான ரெசிஸ்டன்ஸ் நாளைக்கு ட்ரேட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு இடமா பார்க்குறோம் ஒரு ஐம்பது பாயிண்ட் ஜம்ப் அடித்ததுனா நாளைக்கு இங்கே தடுக்கப்பட்டு கீழ் நோக்கி திரும்பலாம் அதுக்கப்புறம் திரும்ப மேல் நோக்கி போகலாம் அது வேறு விஷயம் ஒரு ட்ரேடுக்கான இடம் அப்படின்றது இதை நம்ம பார்க்குறோம் இதே நான் இன்னும் கொஞ்சம் அடுத்த அடுத்த கட்டத்தில் இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கக்கூடிய இடம் எது முதல் இடம் நம்ம அடிப்படி பண்ணிட்டோம் ஸோ அந்த இடம் தான் ஸோ இதுக்கு அடுத்து அப்படின்னு நம்ம யோசிக்கும் போது ஒரு வேலையை இப்போ எப்படி இது இறங்குச்சோ பதினாலாயிரத்தி நானூறுலேருந்து இப்போ இரநூத்தம்பதுக்கு இரநூத்தம்பது புள்ளிகள் இப்படி இறங்குச்சோ அந்த மாதிரி கூட அது இந்த இடத்துலேருந்து உடைச்சி ரீபவுண்ட் ஆகும்போது ஒரு வேலை நமக்கு இந்த இந்த இடம் உடைக்கப்பட்டால் இந்த டாப் உடைக்கப்பட்டால் சொன்னால் ஸ்ட்ரைட்டாகவே கேன் கோ அப் டு அடுத்த டாப் இந்த எல்லை நோக்கி நகரலாம் அப்படின்னு ஸோ அடுத்து இந்த இலையை நம்ம மார்க் பண்ணி வச்சுக்க போகிறோம் நாளைக்கு நடக்கலாம் இந்த வாரத்தில் எப்போ வேணால் நடக்கலாம் ஸோ ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் ஃபோர் நாட் நைன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த ஒரு எல்லையும் ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இது அடுத்த கட்ட முக்கிய ரெசிஸ்டன்ஸாக இருக்கலாம் நம்ம செல் பண்ணுறதுக்கான ஒரு இடமாகவும் இதை யோசிக்கலாம் ஸோ இப்போ நான் செல் பண்ணுறதுக்காக யோசிக்கிற இடங்கள் அப்படின்னா வந்து ரெண்டு இடத்த நான் மார்க் பண்ணியிருக்கேன் நாளைக்கு ஒன்று இந்த இடம் அடுத்தது இந்த இடம் இந்த ரெண்டு இடத்துல நம்ம ஷார்ட் போகிறதுக்கு பிளான் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஒருவேளை இதில் இது வந்து நான் இப்போ பேசிகிட்டு இருக்க எல்லாமே வந்து நம்ம ரெண்டு விதமான ட்ரேட் சொல்லையும் நம்ம வந்து தடுக்கப்படுகிற இடத்துல ரெசிஸ்டன்ஸ் சிலையில் வேலை பார்க்குறது அப்படின்னு பார்க்குறோம் அதே மாதிரி உடைக்கும் பொழுது ஒரு பிரேக் அவுட் வரலாம் அப்படின்றது ஒரு உண்மை தான் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இந்த இடத்துல நம்ம என்ன எதிர்பார்க்குறோம் அப்படின்னு சொன்னால் விலையானது மேலே ஏறி அந்த இடத்துல தடுக்கப்பட்டு இறங்கலாம் ஸோ இங்கிருந்து அது இப்படி ஏறி இந்த இடத்துலேருந்து கீழே இறங்கிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு உண்டு அப்படின்னு நம்ம எதிர்பார்க்குறோம் ஸோ இதுதான் வந்து முதல் ட்ரேடாக நம்ம யோசிக்கிறோம் ஸோ இந்த இடத்துல ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக நம்ம போடுறோம் ஏறி இந்த இடத்துல போய் இடிச்சுட்டு அதன் பிறகு இதில் இருந்து இறங்கும்போது நம்ம ஒரு இங்கே செல் பண்ணி இங்கே பை பண்ணிக்கிறோம் அதோட ஒரு ட்ரேட் முடிஞ்சு போச்சு இதனோட டைரக்ஷனை வந்து மாறி இது அப்படியே போடணுன்றதெல்லாம் இப்போ எதிர்பார்ப்பு கிடையாது ஓகேவா ஸோ அதே மாதிரி தொடர்ந்து இது மேலே ஏறும் பொழுது இந்த இடத்துலேருந்து அது மேல் நோக்கி தொடர்ந்து இந்த தடையை உடைத்து ஏற ஆரம்பித்தால் அவருடைய பயணம் இது வரைக்கும் கூட இருக்கலாம் அப்படின்னு நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் ஸோ அந்த இடத்துலையும் நம்ம செல் பண்ணுறதுக்கு தயார் பண்ணலாம் இன்னொன்று யோசிக்கலாம் இப்போ நம்ம பண்ண இது வந்து தடையை நிலையில் ரெசிஸ்டன்ஸ் இடிச்சிடிச்சு வந்து நம்ம பண்ணக்கூடிய ஷார்ட்டிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அப்போ பிரேக் அவுட் ஆனால் லாங் போகலாமா அப்படின்னு யோசிக்கிறது ஒன்று இருக்கு இல்லையா ஸோ இந்த ஏரியாவில் இஃப் இட் பிரேக்ஸ்
அப்படின்றதுக்கு உங்களுக்கு ரெண்டு இடத்தையும் நான் மார்க் பண்ணி காமிச்சிருக்கேன் ஓகே ஸோ நாளைக்கு ட்ரேட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு வேலை இந்த இடம் உடைக்கப்பட்டால் பிரேக் அவுட் லாங் கூட போகலாம் ஸ்டாப் லாஸ் வந்து பதிமூ பதினாலாயிரத்தி முந்நூறு ஸ்டாப் லாஸாக இதுக்கு கீழே பதினாலாயிரத்தி முந்நூறு ஸ்டாப் லாஸாக வச்சுட்டு இதுக்கு மேலே லாங் போகிறதை பற்றி கூட யோசிக்கலாம் ஓகே இதுக்கு மேலே யோசிக்கலாம் இப்படி அதனுடைய ட்ராவல் இருக்கலாம் ஸோ நம்ம ரெண்டு விதமான ட்ராவலுக்கு நம்மளை தயார் பண்ணுறோம் ஒன்று இந்த இடத்துல இடிச்சுட்டு கீழே திரும்பும் பொழுது எப்படி நம்ம ஷார்ட் போகணும் அப்படின்றதுக்கான ஒரு ட்ராவல் இந்த இடத்துல நம்ம கீழே திரும்பலாம் இது இடிச்சுட்டு வரும்போது இந்த இடத்துல கீழே திரும்பலாம் அப்படின்னு ஒரு எதிர்பார்ப்பு அதே மாதிரி மேலே போய் இந்த இடத்துல ட்ராவல் பண்ணிட்ட பிறகு கீழ் நோக்கி திரும்பினா இங்கிருந்து அது கீழே திரும்பவும் வாய்ப்பு உண்டு எதிர்பார்க்கணும் ஸோ இதான் வந்து நாளைக்கு நம்ம எப்படி இந்த இடத்துல ட்ரேட் பண்ணலான்றதுக்கான ஒரு பிளானாக இதை வச்சுக்கலாம் இது வந்து இன் ஜென்ரல் இதை தாண்டி அதுக்கப்புறம் மேலே மேலே போகும்பொழுது நமக்கு இந்த இடத்த தாண்டி மேலே போனால் அடுத்த கட்டமாக ஒரு ஸ்ட்ராங் ரெசிஸ்டன்ஸ் இந்த உச்சத்துலையும் வரலாம் இது வந்து அடுத்த கட்ட ஸ்ட்ராங் ரெசிஸ்டன்ஸ் இதுதான் அதனுடைய ஆல் டைம் ஹை கூட இல்லையா கிட்டத்தட்ட அதனுடைய ஹால் டைம் ஹை கூட ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் ஃபோர் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஸோ திஸ் இஸ் அனதர் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஸ்ட்ராங்கான செல் பண்ணக்கூடிய அடுத்த கட்ட ஏரியா அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் ஸோ நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு மூணு ஏரியாவை இந்த இடத்துல மார்க் பண்ணியிருக்கேன் இது வந்து செல் பண்ணக்கூடிய ஏரியா ஒன் இது பிரேக் அவுட் பண்ணிடுச்சுனா நீங்கள் பையன் செல் கூட பண்ணலாம் அடுத்தது இந்த இடம் ஷார்ட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு நல்ல ஏரியா அப்படி பண்ணுறேன் ரெண்டு மூணு ஒரு வேளை இதுவும் பிரேக் அவுட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா இங்கே அடுத்த பயணம் இதை நோக்கி நகரலாம் அப்படின்றத நம்ம ஒருடைய எக்ஸாம்பிளாக வச்சுருக்கோம் ரைட் ஸோ இந்த எல்லைகளை நான் நோட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ தட் மேபி இந்த எல்லைகளுக்கு உண்டான சார்ட்டை உங்களுக்கு ரீச் பண்ணுறதுக்கும் அப்புறமா ஏற்பாடு பண்ணுறோம் அடுத்த கட்டமாக நம்ம பார்க்க இருக்கிறது வந்து பேங்க் நிஃப்டி ஸோ கீழே நம்ம பார்த்துடலாம் ஸோ கீழே எந்த மாதிரியான சப்போர்ட் இருக்குதுன்னு பார்த்துடலாம் நம்ம மேலே ஏறி ஷார்ட் பண்ணுறது பற்றியே பேசுகிறோமே இது கீழே வந்து சப்போர்ட் எடுக்க எங்கே வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்றத நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு கேப் ஏரியா பற்றி நான் சொன்னேன் இந்த கேப் தான் வந்து இப்போதைக்கு சப்போர்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நாளைக்கு பெரிய கேப்பில் தோங்கிச்சுன்னா இந்த இடம் நமக்கு ஒரு பை பண்ணக்கூடிய ஏரியாவாக பார்க்கலாம் ஸோ நாளைக்கு ஒரு கேப் டவுனில் தோங்கிச்சு அப்படின்னு சொன்னால் இந்த இடத்த நம்ம வந்து ஒரு பை பண்ணக்கூடிய ஏரியாவாக கூட பார்க்கலாம் ஸோ இந்த இடம் எப்படி அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் நான் உங்களுக்கு அதை நான் காட்டுறேன் ஸோ ஒருவேளை நாளைக்கு இந்த ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் டூ ஃபிஃப்டிலேருந்து ஒரு கேப் டவுனில் கொஞ்சம் கீழே வந்தது அப்படின்னு சொன்னால் நமக்கு இருக்கக்கூடிய எல்லைகள் என்னன்றது நம்ம பார்க்கலாம் அதில் முதல் எல்லை அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மேலே இருக்கிற இந்த எல்லை வந்து ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அதாவது இன்னொரு ஐம்பது புள்ளி ஒரு ஐம்பது புள்ளி நாளைக்கு கேப் டவுனில் இறங்குச்சுன்னா பை தான் இந்த இடத்துல நம்ம ஒரு பை பண்ணி பார்க்கலாம் ஃபோர்டீன் டூ ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் ஒன் செவன்டி ஃபைவ் ஒரு சப்போர்ட் இல்லையா நம்ம பார்க்கணும் அதுக்கு கீழே கண்டிப்பாக ஸ்டாப் லாஸ் போட்டுக்கணும் ஏன்னா அதையும் உடைச்சிடுச்சுன்னா இன்னும் வலிமையான ஒரு இறக்கம் வரலாம் சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா பதிமூணாயிரத்தி தொள்ளாயிரம் வரைக்கும் கூட போகலாம் சொல்லியிருக்கோம் அதனால் இதுக்கு கீழே நம்ம போடும்போது ஒரு ஸ்டாப் லாஸ் போட்டுதான் இருந்தால் பதினாலாயிரத்தி நூற்றி அறுபது கண்டிப்பாக ஸ்டாப் லாஸாக போட்டுக்கொள்ள வேண்டும் இது கீழே வந்து நூற்றம்பதுலேருந்து இரநூறு புள்ளி இறங்கலாம் ரைட் ஸோ நான் கூடுதலாக இந்த எல்லையை நான் மார்க் பண்ணியிருக்கிறேன் இது வந்து நம்ம லாங் போகிறதுக்கான ஒரு எல்லை ரைட் ஸோ இதையும் நம்ம சேவ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் பார்க்கலாம் இந்த எல்லையும் நான் உங்களுக்காக எடுத்து வைக்கிறேன் திஸ் இஸ் ஆல்சோ ஃபியூச்சர்ஸ் நிஃப்டி ஸோ ஃபியூச்சர்ஸ் நிஃப்டியில் நாளைக்கு எப்படி ட்ரேட் பண்ணலான்றதுக்கு எல்லா வாய்ப்புகளை பற்றி நான் உங்களுக்கு சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறேன் ஓகே ஸோ வாய்ப்புகள் அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு படமாகவும் காமிச்சிருக்கேன் ரைட் இந்த மாதிரி ஷார்ட்டுக்கான எல்லைகள் சொல்லியிருக்கேன் இந்த இடம் ஷார்ட்டு அது கிராஸ் பண்ணி மேலே போனால் லாங் போகலாம்னு சொல்லியிருக்கேன் பிரேக் அவுட் ரேட் இங்கே வந்து ஸ்ட்ராங்கான செல்லிங் வரலாம்னு சொல்லியிருக்கேன் ஸோ இதை தாண்டி கீழே கேப் டவுன் ஆச்சு அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் இந்த இடத்துல பை பண்ணலாம் ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ஃபோர் செவன்டி ஃபைவ் வித் ஸ்டாப் லாஸ் ஆஃப் ஃபோர்டீன் ஒன் சிக்ஸ்டி அப்படின்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் ஓகே ஸோ இது வந்து நம்ம நிஃப்டியை பற்றி பார்த்தோம் அடுத்ததாக நம்ம பார்க்க போகிறது பேங்க் நிஃப்டி போகலாம் இப்போ அதுக்காக நான் பேங்க் நிஃப்டிக்குள்ளே
ஹயர் பாட்டம்ஸ் தாக்கு பிடிச்சது உண்மைதான் ஆனால் முடிகிறப்போ அவ்வளோ வலிமையாக இறங்கிடுச்சு ஸோ அதனுடைய வீக்னஸ் அப்படின்றது ரொம்ப ஸ்ட்ராங் ஆகிடுச்சு பார்க்குறோம் எண்ட் ஆஃப் த டே ஸ்ட்ராங் வீக்னஸ் ஸ்ட்ராங் வீக்னஸ்ன்றது கடைசியாக இருக்கிற இந்த பாட்டத்தை கூட உடைச்சதை பார்க்குறோம் இல்லையா ஸோ நம்மளுடைய ரிவர்சல் பேட்டர்னில் முக்கியமாக லாஸ்ட் பாட்டம் ப்ரோக்கன் அப்படின்னு சொன்னால் கடைசி பாட்டம் அப்படின்னா இதான் இல்லையா ரிவர்சல் பேட்டர் சொல்லியிருக்கேன் லோவர் டாப் ஃபார்மேஷன் அப்புறம் அந்த ட்ரெண்ட் லைன் ப்ரோக்கன் அப்புறமா லாஸ்ட் டாப் லாஸ்ட் பாட்டம் ப்ரோக்கன் இது ரெண்டுமே நடக்கிறதுனால மூணாவது நடந்தால் ரொம்ப முக்கியம் தான் நம்மளுக்கு ரெட் கலர்லேயே மார்க் பண்ணி காமிச்சிருந்தேன் இல்லையா லாஸ்ட் பாட்டம் ப்ரோக்கன் அப்படின்னு சொல்லும்போது வீக்னஸ் ஜாஸ்தியாக வருது நம்ம பார்க்கணும் ஸோ இந்த இடத்துல லாஸ்ட் பாட்டம் பிரேக் ஆகி கீழே வர ஆரம்பிச்சிருக்கு தர் இஸ் அ ஸ்ட்ராங் வீக்னஸ் ஓகே தர் இஸ் அ ஸ்ட்ராங் வீக்னஸ் ஸோ பேங்க்னிஃபை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ இப்போதைக்கு ஒரு பிக் பிக்சரில் பார்க்கும்போது ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் த டாப் வந்து ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ரெசிஸ்டன்ஸ் பாயிண்ட் ஆகும் நமக்கு வேலை செய்யலாம் அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம் அதே மாதிரி கீழே இறங்கி வரும்போது இதுதான் அதனுடைய முக்கியமான சப்போர்ட் லெவலாக நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ இந்த இடம் தான் அதனுடைய முக்கியமான சப்போர்ட் லெவலாக பார்க்குறோம் இந்த தடையை உடைச்சு தான் ஏற ஆரம்பிச்சுது ஸோ அது முக்கியமான இடமாக நம்ம பார்க்குறோம் இது மாதிரி பிக் பிக்சர் இந்த ரெண்டு இடமும் வந்து பிக் பிக்சருக்காக நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ இப்போ இருக்கிற இடம் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி அப்போ தேர்ட்டி தௌசண்ட் செவன் சொல்லக்கூடிய வகையில் இங்கேருந்து இன்னும் ஒரு ஆயிரம் புள்ளிகளுக்கான இறக்கம் கூட வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கிறதுன்னு பார்க்குறோம் இது எப்படி நம்ம நாளைக்கும் இந்த வாரமாக ஹேண்டில் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் அதுக்காக நம்ம இப்போ நம்ம வந்து ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் டைம் ஃப்ரெண்ட்குள்ளே போய் பார்ப்போம் இதில் நமக்கு நாளைக்கு வியாபாரம் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் என்னென்ன இருக்குன்றதையும் நம்ம பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ நாளைக்கு வியாபாரம் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது இப்போதைக்கு பார்த்தீங்கன்னா தொடர்ந்து ஒரு லோ டாப் லோ பாட்டம் ஃபார்மேஷன்ஸில் இறங்க ஆரம்பிச்சதை பார்க்குறோம் இதில் நமக்கு நாளைக்கு ஒரு வியாபாரத்துக்கான ஒரு வாய்ப்பு அப்படின்றதும் எங்கே இருக்கலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ நான் வந்து இதை நாளைக்கு ட்ரேட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு முக்கியமான ஒரு எல்லை அப்படின்றத பார்க்கலாம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த இறக்கத்தில் இந்த டாப் ஒன் டாப் டூ டாப் த்ரீ குட்டி குட்டியான டாப்ஸ் எல்லாம் வந்து இருக்கிறத பார்க்குறீங்க கண்டிப்பாக காலையில் இதில் ஏறும்போது நமக்கு இந்த பாட்டமு அப்படின்றது ரெசிஸ்டன்ஸாக மாற வாய்ப்பு உண்டு நம்ம எதிர்பார்க்குறோம் இந்த எழுநூறுலேருந்து அது மேலே எட்நூறு எட்நூத்தம்பது அப்படி இந்த நூற்றம்பது புள்ளி ஏறும்போது இந்த இடத்துல வலிமையாக தடுக்கப்படுவதற்கான வாய்ப்பும் அதிகமாகவே இருப்பதாக பார்க்குறோம் ரைட் ஸோ நம்ம இதை முதல் கட்டமாக ஒரு தடைநிலையாக எடுக்கலாம் இது வந்து பாயிண்ட்டில் சொல்கிறதா இருந்தால் தேர்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் நைன் ஒன் ஃபைவ் தேர்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் நைன் எயிட்டி இது வந்து முதல் கட்ட ரெசிஸ்டன்ஸ் ஷார்ட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு செல் பண்ணுறதுக்கான ஒரு இடமாக நம்ம யோசிக்கலாம் இது முதல் கட்ட ரெசிஸ்டன்ஸ் தொடர்ந்து மேலே ஏறும்போது தொடர்ந்து ஏறும்போது ஒவ்வொரு டாப்பும் ரெசிஸ்டன்ஸாக இருக்கும்னு சொன்னாலே அடுத்த ரெசிஸ்டன்ஸ் எல்லையாக நம்ம இங்கே எடுக்கிறோம் ஸோ இந்த எல்லையும் ஒரு குறிப்பிட்ட ரெசிஸ்டன்ஸாக மாறலாம் இது வந்து தேர்ட்டி டூ ஒன் சிக்ஸ்டி செவன் அண்டு தேர்ட்டி டூ டூ டுவெண்ட்டி ஒன் இது அடுத்த கட்ட ரெசிஸ்டன்ஸ் இங்கேயும் செல் பண்ணுறது பற்றியும் யோசிக்கலாம் இந்த ரெண்டு இடம் வந்து நம்ம ஷார்ட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு இடமாக எடுக்கலாம் நம்ம பேங்க் நிஃப்டியை பொறுத்த வரைக்கும் நாளைக்கு காலையில் ட்ரேட் பண்ணுறதுக்கான ரெண்டு முக்கியமான எல்லைகளை நம்ம மார்க் பண்ணியிருக்கோம் இதுக்கு அடுத்து அப்படின்னு பார்க்கும்போது நம்ம லாங் போனால் எங்கே போகலாம் ட்ரெண்டு டவுன் ஆகிடுச்சு இல்லையா இந்த லோ டாப் லோவர் பாட்டர் ஃபார்மேஷன்ஸில் இருக்குது இது எந்த இடத்துல முக்கியமாக தடுக்கப்படலாம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் அதுக்காக நம்ம இப்போ வந்து இதை இன்னும் கொஞ்சம் கிட்ட போய் பார்க்கலாம் ஐம் ஜஸ்ட் யூஸிங் தி ஹையர் டைம் ஃப்ரேம் கடைசி பாட்டம் இது உடைக்கப்பட்டது அடுத்தடுத்த பாட்டங்களை நீங்கள் கணக்கில் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் அதனுடைய ப்ரீவியஸ் பாட்டம் இறங்கி வரும்போது இப்போ க்ளோசிங் ப்ரைஸ் கீழக்கூடிய இதுதான் அதனுடைய முக்கியமான பாட்டம் இந்த பாட்டம் அப்படின்றது உடைக்கப்படுமா அப்படின்ற ஒரு கேள்வியை நம்ம பார்க்குறோம் ஏன்னா ரொம்ப நெருக்கத்தில் இருக்குது க்ளோசிங் ப்ரைஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி ஒன் செவன் நாட் ஒன் இது எவ்வளோ சிக்ஸ் செவன் முப்பது புள்ளி முப்பது புள்ளின்றது ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லை இல்லையா ஸோ ஈஸியாகவே அது இட் கேன் ஹிட் ஸோ அதை விட்டுட்டு நம்ம கீழே அடுத்த கட்டமான ஒரு முக்கியமான ஒரு சப்போர்ட்டை நோக்கி போக வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கிறோம் அதுக்காக நான் என்ன பண்ணுறேன் இதை இன்னும் கொஞ்சம் ஹையர் டைம் ஃப்ரேம் குள்ளே நம்ம போய் பார்க்க போகிறேன் ரைட் ஸோ இப்போ நம்ம இதை
ஆனால் தள்ளி இருக்கும் முப்பத்தி ஓராயிரத்தி எழுநூறுலேருந்து நம்ம எங்கே பார்க்குறோம் முப்பத்தி ஓராயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தி மூணு இரநூறு புள்ளி இறங்கினா இந்த இடம் வேணால் பை பண்ணுறது பற்றி நம்ம யோசிக்கலாம் இது வந்து தேர்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் ஃபைவ் டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் ஃபோர் டென் ஸோ இது முக்கியமான ஒரு சப்போர்ட் இல்லையா நம்ம இதை எடுத்துக்கலாம் இது வந்து நாளைக்கு ஒரு வேலை டிப் ஆச்சுன்னா காலையிலே கூட டிப் ஆனால் இந்த ஏரியா தாக்கு பிடிக்குதான்னு பாருங்கள் ஸோ திஸ் இஸ் இது ஏரியா நம்ம வந்து பை பண்ணுறதுக்கான ஒரு ஏரியாவாக இதை யோசிக்கலாம் ரைட் இன்னும் கொஞ்சம் எனக்கு வந்து நான் க்ளோஸாலாம் ட்ரேட் பண்ண விரும்பல சார் நான் வெயிட் பண்ணியே விரும்புகிறேன் வெயிட் பண்ணி மெல்லமாக அடிக்கிறேன் அப்படின்னா இது பை பண்ணுறதுக்கு இந்த ஒரு எல்லையாகவும் ப்ரீவியஸ் டாப் இந்த டாப் இருக்கு பாருங்கள் இதை வந்து நம்ம செல் பண்ணுறதுக்கு ஒரு எல்லையாகவும் நம்ம யோசிக்கலாம் ஸோ இந்த ரெண்டு எல்லைகளை கூட நீங்கள் மனசில் வச்சுக்கிட்டு வேலை பார்க்கலாம் வேறு எதுவுமே கூட அவ்வளோ க்ளோஸாக கூட போக வேணாம் ஸோ அதுக்காக நம்ம லாங்க்கு தேர்ட்டி ஒன் ஃபைவ் ஃபிஃப்டியும் ஷார்ட் போகிறதுக்கு தேர்ட்டி டூ ஃபார்ட்டி எயிட் தேர்ட்டி டூ ஒன் செவன்ட்டி ஸோ இதான் நம்ம செல் பண்ணுறதுக்கு ரெண்டு இடம் மட்டும் கூட வச்சுக்கலாம் நீங்கள் நடுவில் நான் சின்னதெல்லாம் கொடுத்துருக்கேன் அதையும் நான் காட்டுறேன் உங்களுக்கு ஸோ படிக்கிறதுக்காக நான் ஓரமாக தள்ளி வைக்கிறேன் இந்த ரெண்டு எல்லை ஓகே இது வந்து இந்த ரெண்டு எல்லை அப்படின்றத நம்ம எடுத்துக்கலாம் இந்த பாட்டம் இந்த டாப் இது ரெண்டையும் நம்ம பை அண்ட் செல் பண்ணுறதுக்கு எடுத்துக்கலாம் நான் இதை கூட சேவ் பண்ணி பார்க்குறேன் நமக்கு பேங்க் நிஃப்டியில் ட்ரேட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு எல்லையாக அதை நம்ம எடுக்கலாம் ஸோ நான் அதை சேவ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதே மாதிரி நம்ம இந்த எல்லையும் நான் முன்னாடி மார்க் பண்ண இருக்கு பாருங்கள் ஸோ அதையும் நம்ம கண்ணில் பார்க்கலாம் நாளைக்கு எப்படி இது நடக்குதுன்றதையும் பார்க்கலாம் இதை வந்து ரொம்ப நெருக்கமாக பண்ணக்கூடிய ஒரு ட்ரேட் ஸோ இதே நம்ம நாளைக்கு எப்படி நடக்குதுன்றது பார்க்கலாம் நான் கொஞ்சம் தள்ளியும் கொடுத்துருக்கேன் நெருக்கமான ரெண்டு எல்லையும் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அதனால் ரெண்டுமே நம்ம பார்க்கலாம் பேங்க் நிஃப்டியினுடைய நகர்வு நாளைக்கு எப்படி இருக்குன்றது இந்த ரெண்டு எல்லையை வச்சு பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ அடுத்ததாக நம்ம பார்க்குறது வந்து ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஸோ ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் குள்ளே போகலாம் இப்போ ஃபியூச்சர்ஸ் ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் நம்ம இந்த நிகழ்ச்சியில் மூணு ஃபியூச்சர்ஸ் பார்ப்போம் இல்லையா அதில் நிஃப்டி ஒன்று பேங்க் நிஃப்டி ஒன்று அடுத்தது ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஸோ மூணு ஃபியூச்சரில் ஒரு ஸ்டாக் ஃபியூச்சர்ஸ் பார்க்குறோம் இதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு டைட்டான பக்கவாட்ட நல்லது ஓவராலாக பார்க்கும்போது நமக்கு இதனுடைய ட்ரெண்ட் என்னவா இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு டைட்டான ஒரு பக்கவாட்ட நார்ல இருக்குது அதே மாதிரி இப்படி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ட்ரையங்கிள் ஃபார்மேஷன் இருக்குன்னு கூட எடுத்துக்கலாம் ஒரு ட்ரையாங்கிள் ஃபார்மேஷன் இருக்குன்னு கூட எடுத்துக்கலாம் ஸோ ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல இறக்கத்திற்கு பிறகு ஒரு ட்ரையாங்கிள் ஃபார்மேஷன் கண்டினியூஷன் பேட்டர்னில் பார்க்குறதா தான் என்ன இருக்குது ஒரு வேலை இந்த பாட்டம் உடைக்கப்பட்டால் கணிசமான இறக்கம் வரலாம் அப்படின்றதும் நான் வந்து எப்பயுமே மேலே இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் லைன் உடைக்கப்பட்டு மேலே உட்காந்து நீங்கள் பை பண்ணுறது பற்றி யோசிக்கன்னு சொல்கிறேன் நீங்கள் ட்ராயிங்கில்ல ஆஸ் பர் புக் நமக்கு கண்டினியூஷன் பேட்டர்னா கீழே தான் உடைக்கும்னு நம்ம எதிர்பார்ப்போம் அது எந்த பக்கம் உடைச்சாலும் நம்ம வேலை பார்க்கலாம் ஒரு ட்ரேடராக ஸோ இதில் எப்படி நாளைக்கு நம்ம வேலை பார்க்கலான்றது பார்க்கலாம் அதுக்காக நான் இப்போ இதை லோவர் டைம் ஃப்ரேமில் வந்து பார்க்கலாம் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸுக்கு இதில் நம்ம பார்க்கலாம் இதில் எப்படிப்பட்ட வாய்ப்புகள் இருக்குன்றது பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ இதில் நம்ம பார்க்கும்போது நமக்கு ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த தடையை உடைச்சு அது மேலே ஏறி இருக்கு அதனால் இந்த இடம் அப்படின்றது முக்கியமான ஒரு சப்போர்ட்டாக செயல்படலாம் இல்லையா ஸோ இதுதான் இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் லெவல் அதை உடச்சி மேலே போயிடுச்சு இப்போ இறங்கி வந்திருக்கு இறங்கி வந்ததுனால இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் எல்லைகள் அப்படின்றது முக்கியமான சப்போர்ட்டாக செயல்படலாம் அப்படின்றது ஒரு வியூ ஓகே இது வந்து முக்கியமான ஒரு சப்போர்ட்டாக செயல்படலாம் அதனால் நம்ம ஆனால் ரொம்ப க்ளோஸாக இருக்கும் ஒன் நைன் செவன் த்ரீ இந்த இடம் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் நைன் சிக்ஸ் ஜீரோ வரைக்கும் நம்ம ப்ரொவிஷன் கொடுக்குறோம் ரைட் அதனால் பரவாயில்ல நம்ம யோசிக்கலாம் இந்த சப்போர்ட் எல்லை ஒன் நைன் சிக்ஸ் நைன் ஒன் நைன் சிக்ஸ் ஜீரோ சிக்ஸ் த்ரீ சப்போர்ட் ஸோ இதை வந்து ஒரு பை ஏரியாவை நம்ம யோசிக்கலாம் பட் நாளைக்கு மார்க்கெட் வீக்காக இருந்து இதை பிரேக் பண்ணி கீழே போயிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னால் எஸ் அடுத்த பாட்டம் இங்கே இருக்குது ஸோ இந்த பாட்டத்தை நம்ம அடுத்த பை பண்ணுறதுக்கான ஒரு இடமாகவும் நம்ம மார்க் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அந்தந்த ஏரியாவில் மட்டும்தான் வேலை பார்க்கும் ஸ்டாப் லாஸோடு வேலை பார்க்கும் ஒரு வேலை இது கீழே போயிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கு ஒரு ஸ
ஸோ இதை வந்து நம்ம அடுத்த பை பண்ணுறதுக்கான ஒரு ஏரியாவை பார்க்கலாம் ஸோ ஒரு ஒரு எல்லையும் இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாட்டம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல இது ஒரு டாப்பு ஸோ இறங்கி வரும்போது இந்த டாப்பை என்ன ஒர்க் பண்ணலாம் ரெசிஸ்டன்ஸு சப்போர்ட் ஆகிட்டு பண்ணலாம் அதை பிரேக் பண்ணிடுச்சுனா அது பிரேக் டவுன் ஸோ ஒரு வேளை நீங்கள் நான் சார் பிரேக் டவுன் ட்ரேட் பண்ணலாமா பண்ணலாம் ஒரு வேளை இது உடைக்கப்பட்டால் கீழ் நோக்கி இறங்கும் போது நீங்கள் அது அடுத்து எந்த இலையை நோக்கி நகரும்னு பார்க்கலாம் இதை இந்த ஒன் நைன் ஃபைவ் சி கீழே நீங்கள் இது கீழே ஷார்ட் கூட போகலாம் இது இறங்கி இறங்கி வந்து எதை நோக்கி வர வாய்ப்பு இருக்குது ஒன் நைன் த்ரீ த்ரீ இப்போ ஃபிஃப்டி செவன் கீழே ஷார்ட் போனால் ஃபார்ட்டி செவன் தேர்ட்டி செவன் டுவெண்ட்டி செவன் முப்பது புள்ளிகளுக்கு கீழே இறக்கிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பும் உண்டு இருந்தாலும் நம்ம இப்போதைக்கு நம்ம எப்படி யோசிக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த சப்போர்ட் எடுத்து மேலே திரும்பினா பை இது ஃபஸ்ட்டு பை ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கலாம் ரெண்டு வேலையும் போலாம் கிடைக்கலாம் இந்த ரெண்டு எல்லைகளும் நமக்கு உடனடியான வாய்ப்புகள் அதை நம்ம மார்க் பண்ணிக்கலாம் நானும் அதை மார்க் பண்ணி சேவ் பண்ணிக்கிறேன் ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் நாளைக்கு நமக்கு வாய்ப்பு கொடுக்கக்கூடிய ரெண்டு இடங்கள் அப்படின்னு எடுத்துக்கோம் இதற்கு அடுத்து அப்படின்னு பார்க்கும்போது இப்போ நம்ம கேஷ் செக்மெண்ட்டுக்குள்ளே நுழைய போகிறோம் கேஷ் செக்மெண்ட்டில் எந்த மாதிரி வாய்ப்பு இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் கேஷ் செக்மெண்ட்டை ரெண்டு கம்பெனிஸை வழக்கமாக பார்ப்போம் அந்த ரெண்டு கம்பெனிகள் என்னென்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஒன்று நமக்கு எஸ்எல் டெக் இன்னொன்று அரவிந்தோ ஃபார்மா அதனால் நான் இப்போது நெக்ஸ்ட்டு கேஷ் செக்மெண்ட்டுக்குள்ளே போகிறேன் எஸ்சிஎல் டெக் எடுக்கிறேன் ஸோ எஸ்சிஎல் டெக்கோட வரைபடுத்த பார்க்கலாம் எஸ்சிஎல் டெக் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏறக்குறைய ஒரு பலமான ஏற்றத்துக்கு பிறகு அது வந்து இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரவுண்டிங் பாட்டம் ஃபார்மேஷன்ஸ் இந்த இடத்துக்கு பாருங்கள் ஏறக்குறைய இந்த இடத்துலேருந்து ஆரம்பித்து இப்படி இப்படி பாட்டம் 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 ஃபார்ம் ஆகி ஏறுச்சு இல்லையா இது வரைக்கும் ஏறுச்சு இது வந்து அதனுடைய ரவுண்டிங் பாட்டமோட ஃபார்மேஷன் விளிம்பு இதான் இதை பிரேக் பண்ணிச்சு இந்த டெப்த் எவ்வளவோ அந்த அளவுக்கு மேலே ஏரியாச்சு அது ஒரு டார்கெட் இஸ் ஓவர் இதுதான் ரவுண்டிங் பாட்டம் ஃபார்மேஷன்ஸ் நம்ம வகுப்பில் படித்ததையும் அப்பப்போ நினைவுப்படுத்துகிறேன் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் இது இனிமேல் என்ன பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் ஏறக்குறைய இந்த ஏற்றத்துக்கு பிறகு இறங்கியாச்சு இப்போது இந்த ஏரியா தான் ஒரு முக்கியமான எல்லை ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேண்டலும் இந்த கேண்டலும் பாருங்கள் இது வந்து புல்லிஷ் கேண்டல் கேப் அப்பில் போயிடும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இந்த ஏரியா முக்கியமான ஒரு சப்போர்ட்டாக செயல்படலாம் இது ஒரு கேப் ஸோ அந்த இடத்துல தான் அந்த உட்காண்டு இருக்காது இன்னையோட க்ளோஸிங் அங்கே தான் ஸோ இந்த கேப்பை வந்து ஸ்ட்ராங்காக ஒரு சப்போர்ட் ஏரியாவை நம்ம எடுத்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் நாளைக்கு இங்கே வந்து ரீபவுண்ட் ஆகணும் அது இங்கே வந்து ரீபவுண்ட் ஆகி மேலே போகலாம் இது எப்படி கையாளுறதுன்னு பார்க்கலாம் இது திரும்ப ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ்க்குள்ளே போகலாம் ஓகே ஸோ நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த கேப் இஸ் அ ஸ்ட்ராங் பை இன் ஜென்ரல் ஆனால் பெருசாக இருக்குது இந்த கேப் நாளைக்கு இதை ட்ரேட் பண்ணுறதா இருந்தால் அந்த கேப்பை கொஞ்சம் நம்ம கொஞ்சம் என்ன பண்ண போகிறோம் சின்னதாக்க போகிறோம் சின்னதாக்கிட்டேன் நான் இந்த கேப் சின்னதாக்கிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லும்போது இங்கே இருக்க அந்த பாட்டம் ஸோ இப்போ இருக்கிற இந்த பாட்டம் ஏரியா இருக்குது பாருங்கள் இங்கே திருமண ஏரியாவை எடுத்துக்கிட்டோம் ஸோ இதில் நம்ம மார்க் பண்ணுறதா இருந்தால் நாளைக்கு ட்ரேட் பண்ணுறதுக்கு பைக்கான ஏரியாவாக இருந்தால் நைன் செவன் சிக்ஸ் அண்ட் நைன் செவன் ஜீரோ இதுதான் முக்கியமான ஒரு சப்போர்ட் பை பண்ணக்கூடிய ஏரியா அங்கே தான் இப்போ டச் பண்ணிச்சோம் இட் ஜஸ்ட் டச் அட் நைன் செவன்ட்டி சிக்ஸ் அண்ட் க்ளோஸ்ட் அட் நைன் எயிட்டி ஒன் ஸோ நாளைக்கு ஒரு டிப் கிடச்சா வாங்கலாம் அப்டேட் போனாலும் போயிடலாம் இது வந்து ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸில் நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ இதில் இருந்து ஒரு ரீபவுண்ட் ஆகிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு இந்த இடத்துல வாய்ப்பு உண்டு ஸோ இதுக்கு அடுத்த அடுத்து அப்படின்னு பார்க்கலாம் நான் இதை இன்னும் கொஞ்சம் அடுத்த வலிமையான அளவுக்கு நமக்கு தடுக்கக்கூடிய இடங்கள் எதுவாக இருக்கலாம் அப்படின்றதே கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்க்கலாம் சப்போர்ட் எடுத்து மேலே ட்ராவல் ஆகும்போது முதல்ல இதுக்கு தடுக்கிறதுக்கான வாய்ப்புள்ள இடங்கள் அப்படின்றத ஒன்று பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ அடுத்த கட்டமாக இது மேலே போகும்பொழுது 
இந்த இடத்துல பார்த்துட்டே வந்தோம் டாப்ல இந்த டாப் வந்து ஒரு வலிமையான ஒரு தடுக்கக்கூடிய இடமாகவும் அது மாறலாம் இந்த டாப் அப்படின்றது ஏறும்போது இந்த இடத்துல தடுக்கப்படலாம் அதனால் அதை நான் மார்க் பண்ணுறேன் இது தடுக்கக்கூடிய இடம் அப்படின்றது ஒன் ஜீரோ ஜீரோ நைன் ஒன் நம்ம எடுக்கிறோம் இது ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் இல்லையா இருக்குது இதையும் நம்ம செல் பண்ணுறதுக்கான ஒரு இடமாகவும் நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஸோ இப்போதைக்கு வாங்கிறதுக்கு ஒரு இடம் விற்கிறதுக்கு ஒரு இடம் அப்படின்னு நான் இங்கே உங்களுக்கு போட்டிருக்கேன் ஸோ இந்த ரெண்டு எல்லைகளை நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் இதை தாண்டிடுச்சுன்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டால் பிரேக் அவுட் ட்ரேட் ஆகிடும் நீங்கள் அதுக்கப்புறம் மேலே பையன்ஸு கூட பண்ணலாம் ஸோ இப்போதைக்கு இந்த எல்லையை இந்த எல்லை உடைக்கப்பட்டால் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வலிமையான ஒரு ஏற்றம் வரலாம் அப்படின்றத நம்ம நினைவு வச்சுக்கோம் அப்படின்னா என்ன இருக்கும் ஒரு ஸ்டாப் லாஸ் கண்டிப்பாக எல்லாத்துலேயும் போடணும் அது இந்த இடத்துலையும் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இந்த இடத்துல ஸ்டாப் லாஸ் எங்கே போடணும் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஒன் ஜீரோ ஒன் எயிட் ஸ்டாப் லாஸ் அடிக்க போட்டுக்கலாம் ஸோ இப்படி தான் நம்ம இந்த இடத்துல நம்ம ஷார்ட்டுக்கான என்ட்ரி இது லாங்க்கான என்ட்ரி அப்படின்னு வச்சு நாளையோட ட்ரேடுக்கு நம்மளை தயார் பண்ணலாம் ஓகே இதை சேவ் பண்ணிக்கிறேன் எஸ்சிஎல்கே இதுக்கு அடுத்தபடியாக நம்ம பார்க்க இருக்கிறது வந்து ஆரோ ஃபார்மா ரெகுலராக பார்க்குறது கவுண்டர் இது ஆரோ ஃபார்மா ஸோ ஆரோ ஃபார்மாவும் எஸ்சிஎல் டெக்கும் கேஷ் செக்மெண்டில் நம்ம ரெகுலராக பார்ப்போம் இதனுடைய நிலவரம் என்னன்றது நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இதனுடைய ஒரு நிலவரம் அப்படின்றதையும் நம்ம பார்க்கலாம் புதுசாகவே அனலைஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் நான் எல்லா கோடுகளையுமே கூட நான் எடுத்துடுறேன் ஓகே எல்லா கோடுகளையும் எடுத்துடுறேன் ஃப்ரெஷ்ஷாகவே அனலைஸ் பண்ணிக்கலாம் ரைட் இங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து லோவர் டாப் ஃபார்மேஷன் லாஸ்ட் பாட்டம் ப்ரோக்கன் ட்ரெண்ட் ரிவர்ஸ் ஸ்டார்ட் ஃபாலோயிங் அடுத்த சப்போர்ட் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது இந்த ஏரியா தான் இந்த டாப்பே இங்கே வந்து பிரேக் பண்ணி போகுது புதுசான பாட்டம் உருவாக்கிறதுனால இதுதான் அதனுடைய முக்கியமான ஒரு சப்போர்ட்ல இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்த தான் சப்போர்ட் எடுத்து மேலே திரும்பி இருக்கு நைன் ஹண்ட்ரட் ஸோ இதை எப்படி நம்ம இப்போ ஹேண்டில் பண்ணுறது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம் அதுக்காக இதை நான் லோவர் டைம் ஃப்ரேமில் போடுறேன் முக்கியமான சப்போர்ட் எல்லை கிட்ட வந்திருக்கு ஓகே ஸோ முக்கியமான சப்போர்ட் எல்லை கிட்ட வந்திருக்கு அஃப்கோர்ஸ் அந்த சப்போர்ட் எடுத்து தான் மேலே திரும்பி இருக்கு இப்போ கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம எந்த இடத்துல அங்கே ஒரு சப்போர்ட் மார்க் பண்ணுவோம் அந்த இடம் தான் நைன் நாட் எயிட் கரெக்டாக கிட்டத்தட்ட இது நைன் நாட் நைன் வரைக்கும் அப்படி வந்து அப்படி தொட்டு அப்படி மேலே திரும்பி இருக்கு ஸோ இது வந்து இப்போ முக்கியமான ஒரு சப்போர்ட்டாக பேக் பண்ணிகிட்டு இருக்கு டில் நவ் இட் இஸ் ஆக்டிங் ஸோ இந்த இடம் வந்து இன்னும் தாக்கு பிடிக்குமா அப்படின்றதா ஒரு கேள்வி ஏன்னா ஒரு முறை அது சப்போர்ட் கொடுத்துருச்சு இங்கேருந்து மேலே போயாச்சு அடுத்த முறை கீழே இறங்கி வந்தால் சப்போர்ட் கொடுக்குமான்றது ஒரு கேள்வி தான் ஓகே ஸோ இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய அடுத்த பாட்டம்ன்றது வந்து எவ்வளோ எயிட் நைன்டி த்ரீ அப்படின்ற ஒரு இடம் ஓகே ஸோ எயிட் நைன்டி த்ரீ அது அது தள்ளி இருக்குது அடுத்த கட்டமாக தள்ளி இருக்குது சரி இதை நம்ம இதை இதை வந்து தனியாக ஹேண்டில் பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட்டு ஸோ இந்த இடத்த இன்றைக்கி ஈவினிங் வந்து தொட்டுட்டு அது மேலே போயிருக்குது அப்படின்றது ஒரு உண்மை தான் இதே நம்ம திரும்ப சப்போர்ட்டாக இருக்க வாய்ப்பு இருக்கா அப்படின்றதையும் நம்ம பார்க்கலாம் இதே கூட நம்ம இப்போ செக் பண்ணி பார்க்கலாம் நாளைக்கு ஒரு மார்க்கெட் ரீபவுண்ட் ஆச்சுன்னா காலையில் இறங்கினாலும் இந்த இடம் ஒரு சப்போர்ட்டாக மாறலாம் நைன் நாட் எயிட் So, 0.60 and 900.60. This is the support area. This is the support area. This is buy area. This is the support area. This is the test point. This is the support area. 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 This is the weak area. Right. So, now, we can see the support area. If you want to see this, I told you that this is the bottom of the bottom. The bottom of the bottom is the bottom of the bottom. 892 or 893. ஸோ இந்த எயிட் நைன்டி டூ ஆர் எயிட் நைன்டி த்ரீ அப்படின்றது அடுத்த சப்போர்ட் 
இப்போ நைன் ஹண்ட்ரட் உடைக்கப்பட்டால் இதை நோக்கி நகரலாம் அப்படின்றது ஒரு வியூ பட் இது ஒன்றும் பெரிய நகரம் இல்லை இல்லையா சின்னதான நைன் ஹண்ட்ரட்லேருந்து ஒரு ஏழு ரூபாய் இறக்கம் அவ்வளோதான் ஸோ இங்கேருந்து ரீபவுண்ட் ஆகும் வாய்ப்பு உண்டு அதனால் இந்த இடத்துல வாங்கிறதுக்கு எனக்கு யோசனையாக இருக்கு சார் நான் இங்கே வாங்கலை ஒருவேளை இதை உடச்சி இதுக்கிட்ட வந்தால் வாங்கி இது கீழே ஸ்டாப் லாஸ் போட்டுக்கிறேன்னா சந்தோஷம் அது வந்து அனதர் பெஸ்ட் மெத்தட் நான் ஒருவேளை அது எயிட் நைன்டி ஃபைவ் எயிட் நைன்டி செவன் இந்த மாதிரி டிப் ஆச்சு அப்படின்னா அங்கே வாங்கிட்டு கீழே எயிட் நைன்டி ஸ்டாப் லாஸாக போட்டுக்கிறேன்னா உத்தமம் அது இன்னும் நல்ல ஒரு இடமாகவும் நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ கீழே நம்ம சப்போர்ட் எடுத்து வேலை பார்க்குறோம் இல்லையா அந்த மாதிரி மேலே எந்த இடம் இதுக்கு வந்து ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸாக இருக்கும் அந்த இடத்துல நம்ம இதுக்கு வந்து ஒரு செல்லிங் போடலாம் அப்படின்னு தான் நம்ம யோசிக்கலாம் ஓகே ஸோ மேலே நமக்கு போகும்போது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த இடம் ஏற்கனவே இந்த இந்த இங்கே இருக்கிற ரெசிஸ்டன்ஸ் பிரேக் தொட்டுட்டு வந்தாச்சு அது அடுத்த முறை இன்னும் மேலே போகும்போது அடுத்த கட்டமாக இன்னும் மேலே போகும்போது தடுக்க வாய்ப்புள்ள இடங்கள் எது எதுலான்றதை பார்க்கலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இதை ஸ்ட்ராங்கான ஒரு இடத்த அனலைஸ் பண்ணுறதுக்காக நான் இந்த இடத்த பார்க்குறேன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பார்க்குறேன் அப்படி பார்க்கும்போது நமக்கு கண்டிப்பாக அந்த இம்மிடியட்டாக இருக்கக்கூடிய அடுத்த தடைநிலை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடம் தான் இந்த இந்த ஏரியா முக்கியமான ஒரு தடைநிலையாக இருக்கலாம் ரெசிஸ்டன்ஸ் எல்லாம் ஸோ இதில் போய் இடித்தா கீழ் நோக்கி திரும்ப வர்றதுக்கான வாய்ப்பும் உண்டுன்னு பார்க்கணும் ஸோ இந்தியாவுடைய மார்க்கிங் என்ன நைன் தேர்ட்டி ஃபோர் அண்ட் நைன் ஃபார்ட்டி ஒன் ஸோ இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் செல்ல வரும்போது நம்ம செல் பண்ணுறது பற்றி யோசிக்கலாம் ஸோ இப்போதைக்கு நம்ம இந்த ரெண்டு எல்லைகளை நம்ம நோட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஒரு ஒரு ஏற்றத்துலேயும் அப்படின்னு பார்த்தா இந்த டாப் எல்லாமே ரெசிஸ்டன்ஸாக தான் செயல்படும் அடுத்தடுத்த கட்டத்தில் இதெல்லாம் ரெசிஸ்டன்ஸாக தான் செயல்படும் அப்போது நைன் ஃபார்ட்டி ஒன் அதை உடைக்கும்போது நைன் ஃபார்ட்டி நைன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த இடம் முக்கியமான செல்லிங் ஜோனாகவும் எடுத்துக்கலாம் இது அடுத்த ஒரு இடம் நைன் ஃபார்ட்டி நைன் அண்ட் நைன் இது வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட்டு நாளைக்குறேன் ஓகே ஸோ அடுத்ததாக நம்ம பார்க்கறக்கிற மூணு கேஷ் பங்குகள் எது எது அப்படின்னு பார்க்கலாம் இந்த வாரத்துக்கு நம்ம சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்காக எடுக்க போகிற மூணு கேஷ் பங்குகள் அப்படின்னு எடுத்தோம்னா நம்ம செலக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கிற மூணு பங்குகள் வந்து ஜூப்ளியன் ஃபுட் அப்போலோ ஹாஸ்பிட்டல் ஹிண்டால்கோ ஓகே ஸோ நான் ஒன்று ஒன்றா எடுக்கிறேன் ஜூப்ளியன் ஃபுட் அப்போலோ ஹாஸ்பிட்டல் ஹிண்டால்கோ ஸோ இப்போ ஜூப்ளின் ஃபுட் எடுக்கிறேன் ஜூப்ளின் ஃபுட்டில் இன்றைக்கி என்ன நடந்திருக்குன்னு பார்க்கலாம் இன்றைக்கி நடந்த விஷயம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ட்ரெண்ட் அப்ட்ரெண்டில் தான் இருக்கு ஓவரால் அப்ட்ரெண்டில் தான் இருக்கு நல்லா இறங்கியிருக்கு ஒன்று ரெண்டு மூணு நாள் அஞ்சு நாளாக இறங்கின பிறகு இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரிவர்சல் பேட்டர்ன் நடந்திருக்கு பார்க்குறீங்க நீங்கள் இல்லையா ஸோ ரிவர்சல் பேட்டர்ன் நடத்தோ அது கீழே தோங்கி அந்த மைய பகுதி தாண்டும்போது பியர்சிங் பேட்டர்ன் சொல்லும் ஆல்மோஸ்ட்டு இது கீழே இருந்து தோங்கலை இன்னும் கொஞ்சம் மேலே இருந்தால் தோங்குதுன்றது பாசிட்டிவான ஒரு விஷயம் பட் இட் இஸ் ஈக்குவல் டு பியர்சிங் பேட்டர் இதோ பியர்சிங் பேட்டர்னாவே நம்ம எடுத்துக்கலாம் இங்கே பார்த்து தெரியுங்க ஒரு புல்லி ஷன்கள் மே இருக்குது அதுக்கப்புறம் ஏற ஆரம்பித்ததுன்றது ஒன்று புல்லோட மே நடுப்பகுதி சப்போர்ட்டாக இருக்கும்ன்றதும் பார்த்தோம் ரைட் ஸோ இருக்கக்கூடிய அதே இடம் தான் இங்கே சப்போர்ட்டாக எடுத்துருக்கு ஸோ இங்கேருந்து அது இப்போ ரீபவுண்ட் ஆகிருக்கு ஸோ இது தாக்கு பிடிக்குமா அப்படின்னா நாளைக்கு தாக்கு பிடிச்சா இன்னொரு ரவுண்டு நல்ல ஏற்றத்துக்கு அது வழி வகுக்கலாம் அதனால் இது எங்கே வாங்கலாம் முக்கியமான சப்போர்ட் எங்கே இருக்குது அப்படின்றதையும் யோசிக்கலாம் அதுக்காக நம்ம இப்போ என்ன பண்ணுறோம் ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸில் போய் பார்க்கலாம் ஓகே 
ஸோ இது சார்ட் பார்க்கும்போது பல விஷயங்கள் உங்களுக்கு ஞாபகம் வரணும் வகுப்பில் படித்தது எல்லாமே ஞாபகம் வரணும் இல்லையா ஸோ இந்த இடத்துல ரெண்டு மூணு பேட்டர்னாக கூட நம்ம இது கண்ணில் பாட்டம் ஒன்று தெரியும் பாருங்க இது பார்த்தீங்கன்னாக்கா இது வந்து பாட்டம் ஒன் அண்ட் பாட்டம் டூ டபுள் பாட்டம் ஃபார்மேஷன் ஆகிடுச்சு இது மேலே பிரேக் அவுட் பண்ணி இன்றைக்கி வலிமையாக ஏறினதையும் நம்ம பார்க்குறோம் அதே மாதிரி இதை இன்னும் கொஞ்சம் அளந்து பார்த்தோம் அப்படின்னு சொல்லும்போது நமக்கு இந்த இடத்துலேருந்து எடுத்தோன்னாக்க இது ஒட்டு மொத்தமாகவே ஒரு ரவுண்டிங் பாட்டம் ஃபார்மேஷனாகவே நீங்கள் பார்க்கலாம் இந்த ஒட்டு மொத்தமான ரவுண்டிங் பாட்டம் ஃபார்மேஷனில் கூட அது எப்படி அந்த விளிம்ப பிரேக் பண்ணுது அப்படின்றது நீங்கள் பார்க்குறீங்க பிரேக் பண்ண உடனே இதோடைய டெப்த் எவ்வளோ அதுக்கு உண்டான டார்கெட் இங்கே கிடைச்சிருக்கோ வாய்ப்பு இருக்கிறத பார்க்குறோம் ஓகே இங்கே ஒரு ரிவர்சல் பேட்டர்ன் நடந்து இப்போ ரிவர்ஸ் ஆயிருக்கு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல இருந்து நான் ஒரு ட்ரெண்ட் லைன் ஒன்று வரைகிறேன் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ ட்ரெண்ட் லைனை பிரேக் பண்ணது ஒன்று அதே மாதிரி லாஸ்ட்டு டாப் அப்படின்னு எடுக்கும்போது இதுதான் என்னுடைய லாஸ்ட்டு டாப் ஸோ இந்த லாஸ்ட்டு டாப்ன்ற ஏரியாவை கூட அது பிரேக் பண்ணியிருக்குன்றது நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ லாஸ்ட்டு டாப் ப்ரோக்கன் அப்படின்னு கூட நம்ம படித்தோம் ஸோ இதுதான் இந்த லாஸ்ட்டு டாப் ஸோ இந்த லாஸ்ட்டு டாப்பை பிரேக் பண்ணி மேலே போயிடுச்சு ஏற்கனவே அந்த லாஸ்ட் டாப்பை பிரேக் பண்ணி மேலே போயிட்டு கீழே வரும்போது சொல்லியிருக்கலையா பிரேக் அவுட் ஒன்று அதுக்கப்புறம் கீழே வரும்போது ரீட்ரேஸ்மெண்ட் ட்ரேடு நம்ம சொல்கிறோம் அந்த மாதிரியான ஒரு ட்ரேடுக்கு இங்கே இறங்கி நிற்கிறத பார்க்குறோம் ஸோ திஸ் இஸ் திஸ் இஸ் ஒன் ஏரியா அது ரிவர்சல் காணதுக்கான ஒரு ஏரியா இதை பைக் பண்ணுறதுனா எங்கே பைக் பண்ணலாம் ஜூப்ளைன் ஃபுட் அப்படின்றது இப்போ ரிவர்ஸ் ஆன இடம் இங்கே ஏற்கனவே இதை வந்து இந்த இடத்த டெஸ்ட் பண்ணிட்டு தான் திரும்பி இங்கேயும் நம்ம வாங்கலாம் க்ளோசிங் பார்த்தீங்கன்னா டூ எயிட் ஜீரோ டூ ஸோ ஏற்கனவே இப்போ இந்த இடம் ஒரு பைக்கான ஒரு இடமாக மாறிடுது ஓகே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இந்த இடத்துல ரிவர்சல் ஆகிட்டு நமக்கு இந்த இடத்துல பைக்கான ஒரு இடமாக இருக்குது இன்னமும் இருக்குது ஓகே நாளைக்கு இது தாக்கு பிடிக்குமா வயலைட் ஆகிடுமாட்டது ஒரு கேள்வியோடு தான் நம்ம இதை பார்க்குறோம் இருந்தாலும் இப்போ ரிவர்சல் பேட்டர்ன் இங்கே வந்திருக்கிறதுனால இந்த ஏரியா கொஞ்சம் அது டூ டபுள் செவன் சிக்ஸ் அண்ட் டூ செவன் எயிட் செவன் முக்கியமான உடனடியான சப்போர்ட்டாக இருக்கலாம் எப்பயுமே உடனடி சப்போர்ட்லாம் டேஞ்சரஸ் அது உடனே கூட உடைய வாய்ப்பு உண்டு அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம் சரி பார்க்கலாம் நம்ம இப்போதைக்கு நான் இந்த சப்போர்ட்டை வச்சு யோசிக்கிறேன் அதே மாதிரி இந்த இடம் வந்து அதனுடைய இமீடியட் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஸோ இது வந்து அதனுடைய இமீடியட்டான ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் ஏரியா அப்படி ஏறும்போது இந்த இடத்துலேருந்து அது ஏறும்போது சப்போர்ட்டில் பை பண்ணுறோம் நம்ம ஏறும்போது இங்கே வந்து தொட்டுட்டு மேலே போகுதுனா டூ செவன் டபுள் எயிட் பானா டூ எயிட் டூ செவன் டார்கெட் ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம இது ஒரு முப்பத்தி ஏழு ரூபா நாற்பது ரூபா டார்கெட் உள்ள இடமா நம்ம பார்க்கலாம் இதனுடைய ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்ற இந்த ஏரியாவில் தடுக்கப்படுவதற்கான ஒரு வாய்ப்பு உண்டு அப்படின்னு பார்க்குறோம் ஸோ இந்த தடுக்கப்படக்கூடிய ஒரு இடம் அப்படின்றத எடுத்தோம் அப்படின்னு சொல்லும்போது இது வந்து நீங்கள் ரெண்டு விதமாக யோசிக்கலாம் ஸோ இங்கேருந்து ஏறும்போது ப்ராஃபிட்டை புக் பண்ணுற இடமா பார்க்கலாம் இங்கேருந்து ரெண்டு நடக்கலாம் ஒன்று இடிச்சுட்டு கீழே வரலாம் இல்லை பிரேக் அவுட் ஆகலாம் ஸோ பிரேக் அவுட் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு நிறைய இருக்குது ஸோ அப்படி ஒரு பிரேக் அவுட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அப்போ இன்னும் ஒரு பெரிய ஏற்றத்திற்கு இது தன்னை தயார் பண்ணலாம் ஜூப்ளியன் ஃபுட் இதை பிரேக் பண்ணிடுச்சு அப்படின்னா இன்னும் மிகப்பெரிய ஒரு ஏற்றத்திற்கு தன்னை தயார் பண்ணலாம்னு அர்த்தம் மிகப்பெரிய ஏற்றம்னு சொல்லும்போது இது ஒட்டு மொத்தமும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு கப்பு வடிவத்திலையும் இது இது பிரேக் அவுட் ஆச்சுன்னா இது ஒரு ஹேண்டில் வடிவத்துக்கு மாறும் கப் பண்ண ஹேண்டில் சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த மாதிரி ஒரு வரி வடிவத்து கூட இது மாறலாம் அதனால் நாளைக்கு இங்கே பை பண்ணி செல் பண்ணுறது இந்த இடத்துல ஷார்ட் பண்ணுறது வந்து ஒரு அக்ரெசிவ் ட்ரேடர்ஸ் தான் பண்ணணும் உடனே புக் பண்ணிக்கணும் பார்த்து சரி அந்த இந்த ஃபார்மேஷன்ஸ் வந்து பவர்ஃபுல்லாக ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு உண்டு இது பிரேக் அவுட் ஆகிடுச்சுன்னா இதனுடைய டார்கெட் என்னவோ அதை நோக்கி போகலாம் அப்படின்றது ஒரு முக்கியமான ஒரு வியூ இப்போ இங்கேருந்து மேலே கிட்டத்தட்ட அது நூற்றி பத்துலேருந்து நூற்றி இருபது புள்ளிகள் இன்னும் எட்நூற்றி நாற்பதுன்னு வச்சுன்னா இந்த எல்லையை நோக்கி அது நாங்கள் லாபிட்டது ஒரு பியூ இதை நோக்கி நாங்கள் டார்கெட் ஸோ அப்போ பிரேக் அவுட் ட்ரேடுக்கும் நம்ம தயாராக இருக்கணும் எப்படின்னா என்ன பண்ணணும் எபவ் ஏ டூ எயிட் ஃபோர் ஜீரோ பாய் ஸ்டாப் லாஸ் எங்கே இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ எயிட் டூ ஃபைவ் இப்போ டார்கெட் மேலே போனால் எதை நோக்கி போகலாம் டார்கெட்ன்றது டூ நைன் ஃபோர் ஜீரோ நோக்கியும் அது
சேவ் பண்ணிக்கலாம் இது ஜூப்ளி அண்ட் ஃபுட் ஓகே ஸோ நம்ம அடுத்ததாக பார்க்குறது அப்போலோ ஹாஸ்பிட்டல் ஓகே இப்போ அப்போலோ ஹாஸ்பிட்டல் போகிறோம் ஓகே ஸோ அப்போ அப்போலோ ஹாஸ்பிட்டல் எப்படி இருக்குன்றதை பார்க்கலாம் அதனுடைய பிஹேவியர் எப்படி இருக்குன்றதையும் பார்க்கலாம் அப்போலோ ஹாஸ்பிட்டல் பொறுத்த வரைக்கும் ட்ரெண்ட் அப்போ தான் இருக்கு அதனுடைய ப்ரீவியஸ் டாப் கடைசி டாப்ன்றதை வந்து முந்தின கேண்டில் உடைச்சிருக்கு இன்னைக்கு அதில் ஒரு ஏற்றத்துக்கான எல்லா முயற்சியும் நடந்தது ஆனால் ஸ்பின்னிங் டாப்பில் முடிஞ்சிடுச்சு அப்போ ஸ்பின்னிங் டாப் என்ன சொல்லுது என்னால் ஏற முடியலான்னு சொல்லுது அதே நேரம் இறங்குறவங்களும் இறக்க முடியல ரெண்டுக்கும் உண்டான ஒரு நியூட்ரல் கேண்டில் ஃபைட்டிங் கேண்டில் நாளைக்கு எது வேணால் நடக்கலாம் ஆனால் இதில் பயாஸ் என்ன பார்த்தீங்கன்னாக்கா பயஸ் பயஸ் ஏன்னா அவங்க தான் இதை உடச்சி மேலே கொண்டு போயிருக்காங்க அதே சமயம் ரெண்டு பேரும் ஈக்குவலாக ஃபைட் பண்ணுறாங்கன்றது ஒரு உண்மை தான் ஸோ இதில் எந்த மாதிரியான வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்றத பார்க்கலாம் நாளைக்கு இதில் எந்த மாதிரியான வாய்ப்பு இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு ஏற்றத்துக்கு பிறகு ஒரு ட்ரையாங்கிள் ஃபார்மேஷன் இங்கே கூட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ட்ரையாங்கிள் ஃபார்மேஷன் இருக்குது இது வந்து ஒரு ட்ரையாங்கிள் இந்த ஏரியா பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ட்ரையாங்கல் மாதிரி ஓகே ஸோ இது வந்து ஒரு ட்ரையாங்கிள் ஃபார்மாக இருக்குது இந்த இடத்துல கண்டிப்பாக இதை பிரேக் பண்ணி மேலே போச்சு அப்படின்னா ஸ்ட்ராங்கான ஒரு பிரேக் அவுட் ரேடாக இருக்கலாம் ஸோ பிரேக் அவுட் ரேடுக்கும் நம்மளை தயார் பண்ணலாம் பிரேக் அவுட் ரேடுன்னு சொல்லும்போது இந்த எல்லையை உடைக்கணும் அது நான் அதுக்காக ஒரு கோடு கூட போடுறேன் ஸோ இந்த இடம் தான் என்னுடைய ரெசிஸ்டன்ஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ்னு பார்க்கும்போது டூ சிக்ஸ் டூ ஒன் இதான் வந்து நமக்கு இதுக்கு மேலே எபோ திஸ் பை ஸோ இந்த இந்த இடம் உடைக்கப்பட்டுதான் பார்க்கலாம் நாளைக்கு எபோ திஸ் வேர் பை அதே நேரம் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா பாட்டம் ஒன் பாட்டம் டூ ரெண்டு பாட்டம் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு அந்த பாட்டம் இன்னும் தாக்கு பிடிக்குதானும் பார்க்கலாம் அதுக்காக ஒரு வேலை இறங்கி வந்தது அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம இந்த பாட்டம் ஏரியா கூட ஒரு ரவுண்ட் பைக்கான ஒரு அட்டம்ப்டாக பார்க்கலாம் லாஸ்ட் அட்டம்ப்ட் அது இது இது தாக்கு பிடிச்சதுன்னா நம்ம தொடர்ந்து பயராக இருக்கலாம் இது உடச்சிடுச்சுன்னா அது வீக் ஆகிடும் ஸோ டூ ஃபைவ் செவன் செவன் டூ ஃபைவ் சிக்ஸ் ஃபைவ் இதுதான் அதனுடைய சப்போர்ட் ஏரியை நம்ம பை பண்ணக்கூடிய ஒரு இடமாகவும் எடுத்துக்கலாம் ஸோ இதை உடைச்சாலும் நம்ம பை பண்ணக்கூடிய இடமாகவும் எடுத்துக்கலாம் ஸோ ரெண்டு இடத்துல நம்ம பைக் பற்றி யோசிக்கலாம் ரீட்ரேஸ்மெண்ட் பை பிரேக் அவுட் பை இந்த ரெண்டும் இதில் யோசிக்கலாம் அப்போலோ ஹாஸ்பிட்டலில் நாளைக்கு இந்த ரெண்டு வாய்ப்புகளை எப்படி பயன்படுத்துறதுன்றதையும் பார்க்கலாம் ஸோ அப்போலோ ஹாஸ்பிட்டல் அதை நான் எடுத்து சேவ் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே ஸோ நம்ம அடுத்தது கடைசியாக பார்க்க இருக்கிறது ஹிண்டால்கோ ஸோ நான் ஹிண்டால்கோ சார்ட் எடுத்திருக்கேன் அது எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் ஸோ இண்டால்கோ சார்ட் எடுத்து போட்டிருக்கேன் இன்னைக்கு இண்டால்கோ பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல வீக்னஸ் ஏறக்குறைய அது வந்து இந்த இந்த ஏற்றத்துக்கு பிறகு ஏற்றம் முழுவதையும் இழந்து இறங்கிட்டே வந்துருக்கு ஸோ இறங்கிட்டே வந்ததோட அர்த்தம் என்ன இப்போது அப்படின்னு பார்க்கும்போது இந்த நெடிய இறக்கத்திற்கு பிறகு அது வந்து முக்கியமான சப்போர்ட் எலை நோக்கி வந்துடும் இதான் வந்து அதனுடைய பாட்டம் இந்த சப்போர்ட் எலை நோக்கி வந்துடும் ஸோ அந்த விஷயத்தையும் நம்ம பார்க்கணும் செல் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பையும் பார்க்கலாம் இந்த ரெண்டு விஷயத்தையும் நம்ம இதில் யோசிக்கலாம் நாளைக்கு இதில் ட்ரேட் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பை நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ ட்ரெண்ட் வந்து தொடர்ந்து இறங்கிட்டு பார்க்குறோம் கீழே சப்போர்ட் எல்லையும் நம்ம ஒன்று வரைஞ்சி வச்சுருக்கோம் அதே நேரம் இது மேலே ரீபவுண்ட் ஆச்சு அப்படின்னு சொன்னால் எங்கே நம்ம இதை அடிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஷார்ட் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்றதையும் பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ நமக்கு மேலே இந்த கேப் எல்லை இருக்கு இல்லையா இந்த இந்த இடம் வந்து அது ஒரு முக்கியமான இடமாக தான் இருக்கிறதா நம்ம பார்க்குறோம் ஓகே அந்த இந்த எல்லை தான் முக்கியமான ஒரு இடமாக நம்ம பார்க்குறோம் இறங்கி வரும்போது நமக்கு ஓகே ஸோ இந்த எல்லை கண்டிப்பாக 
இந்த இடம் முக்கியமான ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸா இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு இந்த இடத்த நம்ம மார்க் பண்ணி வைக்கலாம் இது வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் இல்லையா இருக்கலாம் டூ ஃபிஃப்டி டூ பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் அண்ட் டூ ஃபிஃப்டி ஃபோர் ஸோ இது ரெசிஸ்டன்ஸ் செல்லு செல் பண்ண ஷார்ட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு இடமா நம்ம மார்க் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இது மேலே ரீபோர்ட் ஆச்சு அப்படின்னு சொன்னால் மார்க் பண்ணி செல் பண்ணுறதுக்கான ஒரு இடமா பார்க்கலாம் அது ஒரு பை பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லும்போது அதுக்கான ஒரு சரியான இடம் எதுவாக இருக்கலாம் அப்படின்ட்டு தெரியும் பார்க்கலாம் இன்னும் கொஞ்சம் இப்போ இறங்கி வந்த இடத்துல நம்ம இந்த ஏரியா பையை நம்ம மார்க் பண்ணியிருக்கோம் இல்லை டெய்லி சார்ட்டில் இதில் வந்து டெய்லி சார்ட்லேயே ஒரு நல்ல ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு இடமா இருக்கிறதுனால நமக்கு இதையே இன்னும் கொஞ்சம் ஃபைன் டியூல் பண்ணி நாளைக்கு இன்ட்ராடேக்கு இதை பையாக மாற்றணும்னா என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிக்கலாம் ஸோ இன்ட்ராடேக்கு இதை பையாக மாற்றணுனாக்கா நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த சப்போர்ட் எல்லை எடுத்துக்கிறேன் இந்த இந்த கப்பல் ஒரு கேப் இருக்கு இல்லையா அந்த கேப் ஏரியாவும் இந்த சப்போர்ட் எல்லையும் சேர்த்து இந்த இடத்துல இறங்குனா நாளைக்கு பை பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படி கூட யோசிக்கலாம் ஸோ இந்த எல்லை அப்படின்றது 239.40 சோ இதுதான் நம்ம சப்போர்ட் பண்ற இடமாகவும் பை பண்றதுக்கான ஒரு இடமாகவும் இதை நம்ம வைக்கலாம் அந்த மாதிரி மேலே செல் பண்ணுறதுக்கான ஒரு இடம் அப்படின்னா நான் ஏற்கனவே இங்கே போட்டு வச்சுருக்கேன் இந்த இடத்தையும் நம்ம எடுத்துக்கலாம் இது வந்து இது வந்து டூ ஃபிஃப்டி டூ பாயிண்ட் ஃபோர் ஜீரோ அண்டு டூ ஃபிஃப்டி ஃபோர் இது ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் எல்லையாகவும் செல் பண்ணக்கூடிய எல்லையாகவும் இப்போதைக்கு நம்ம இதை ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம் நாளைக்கு இந்த ரெண்டு எல்லையில் எங்கே வாய்ப்பு கிடைக்குதோ அந்த வாய்ப்பை நம்ம பயன்படுத்தலாம் ஸோ இண்டால் போ பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு வாய்ப்புகளுமே நாளைக்கு இருக்குது பை பண்ணி செல் பண்ணுறதுக்கு செல் பண்ணி பை பண்ணுறது ஸோ இதை நான் இங்கே மார்க் பண்ணியிருக்கேன் இதையை நான் இப்போ அப்டேட் பண்ணிடுறேன் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம வந்து இன்றைக்கி பார்த்துருக்கிற விஷயங்கள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஃப்யூச்சர்ஸில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மூணு வாய்ப்புகள் நிஃப்டி பேங்க் நிஃப்டி அண்ட் ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் எடுத்துருக்குறோம் அதே மாதிரி கேஷ் மார்க்கெட்டில் அப்படின்னு எடுக்கும்போது அஞ்சு வாய்ப்புகளை நம்ம பார்க்குறோம் அதில் ரொட்டீனாக பார்க்குறது எஸ்எல் டெக் ஆரோ பார்மா அடுத்ததாக அப்படின்னு பார்க்கும்போது இன்றைக்கி கேஷ் பங்கில் ஃபியூச்சர்ஸ் சாரி கேஷில் வந்து ஜூப்ளின் ஃபுட் அப்பலோ டயர் சாரி அப்பலோ ஹாஸ்பிட்டல் இண்டால்கோ இது எல்லாத்தையுமே நான் இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கேன் ஒரு ஒரு ஃபைலில் போட்டு ரெடி பண்ணியிருக்கேன் இது நாளைக்கு உங்களுக்கு கிடைக்கிற மாதிரி நாங்கள் ஏற்பாடு பண்ணுவோம் செல்வமணி சார் உங்களுக்கு அரேஞ்ச் பண்ணுவார் அவங்களுடைய டச்சில் இருங்க ஸோ எட்டு வாய்ப்புகள் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் வி ஹாவ் ஒர்க் அவுட் எயிட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இந்த சிஎல்பி ஈக்விட்டி ப்ரோக்ராம் என்னுடைய நோக்கம் என்ன அப்படின்னு சொல்லும்போது எட்டு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸை நம்ம எடுக்கிறோம் இந்த எட்டு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸில் மூணு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஸோ மொத்தமாக எட்டு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸில் மூணு வந்து ஃப்யூச்சர்ஸில் எடுக்கிறோம் த்ரீ ஃப்ரம் ஃப்யூச்சர்ஸ் and uh, other five from cash five from cash so in the uh, opportunity da naalikku nam naalikkum adutha sila dhirangalilum idu payanpaduthi panam pananum panam pananum nu sollumbodhu nam avanga sakthi ku utpatta risk management ku utpatta padama adu irukkalam so adutha varam nam paakalam idhila edhudala vaayppu kadachathu adhila nam endha maariyana பணம் பண்ணதுக்கான வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கிறதை பார்க்கலாம் நீங்களும் சொல்லலாம் அடுத்த வாரம் ப்ரோக்ராமில் வந்து எதில் எதில் உங்களுக்கு இந்த ஃப்யூச்சர்ஸில் பண்ணுறாலாம் தான் இந்த மூணில் பார்க்கலாம் அதே வந்து கேஷில் பண்ணுறாலாம் இந்த அஞ்சில் உங்களுக்கு எந்தெந்த வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்குன்னு பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ நம்ம இப்போது நிகழ்ச்சியினுடைய நிறை பகுதிக்கு வந்துட்டோம் பொறுமையாக ராத்திரி நேரம் நீங்கள் எல்லாம் பொறுமையாக காத்திருந்து கேட்டதுக்கும் ரொம்ப மகிழ்ச்சி எனி கொஷின்ஸ் நம்ம இன்னொரு டூ த்ரீ மினிட்ஸில் வாய்ண்ட் அப் பண்ணிவிடுவோம் எனி கொஷின்ஸ் ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தால் நீங்கள் கேட்கலாம் இல்லை நம்ம நிகழ்ச்சியினுடைய நிறைவு பகுதிக்கு வந்துட்டோம் ஏன்னா டைம் எல்லாருக்குமே முக்கியமான டைம் எல்லாமே வீட்டு வேலையும் இருக்கும் படுக்கும் செய்யணும் ரெடி பண்ணணும் இல்லை குறிப்பாக பெண்களுக்கு நிறைய வேலைகள் உள்ள நேரமும் கூட இருக்கும் ஓகே 
so in the kelly hulum illa ina eduthukalama shall we call it a day sir for uh, nisham ah veeresh sir veeresh sir solluga veeresh sir 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 neenga solradha day trading ah illa swing trading ah eppinga idu mostly ellame ungalku day trading la varum right ah ஆமாங்க சார் நான் எந்த இடத்துல உங்களுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்குதோ அந்த அந்த நாள்ல அந்த வியாபாரம் பண்ணணும்னு அர்த்தம் இது நாளைக்கே கிடைச்ச நாளைக்கே பண்ணுவீங்க நாளைக்கு தொடல அப்படின்னா நாள் அன்னைக்கோ அது கடுத்த நாளோ அந்தந்த இடத்துல வாய்ப்பு கிடைக்கும் போது நம்ம வியாபாரம் பண்ணணும் இல்ல ஒரு டவுட் தான் இது ஓவர் நைட் வச்சுக்க வேணாம்ன்றது ஒரு சஜஷன் இப்ப இருக்கிற சுச்சுவேஷன் இட்ஸ் நாட் குட் ஆல்சோ ஆமா கண்டிப்பா கண்ணில் பார்த்த லாபம் கணக்கில் வர வேண்டும் கணக்கில் வர வேண்டும் நல்ல கேள்வி கேட்டீங்க தேங்க்யூ ஓகே தேன் வெல்கம் சார் ஓகே தான் நம்ம நிகழ்ச்சியுடைய நிறைவு பகுதிக்கு வந்துட்டோம் நம்ம மீண்டும் அடுத்த வாரம் சந்திக்கலாம் இந்த வாரமும் வெற்றிகரமான வாரமாக இருக்கு என்னுடைய மனமாந்த வாழ்த்துக்கள் நன்றி வணக்கம் குட் நைட் வணக்கம் குட் நைட்